Отец родился в Черниговской губернии, в деревне Семеновка. Это была семья сельского учителя. Вот в, в доме было много книг у Марка Григорьевича. И было довольно такое, ну, по тем временам хорошее хозяйство, там 10 лошадей были, коровы были, все это. Они жили богато. Где-то к 12 году э, дед мой, Марк Григорьевич, стал э, почетным гражданином города Чернигова. В общем, они, как, они вовсе не были бедняками, и это не было стимулом ухода в революцию. Стимулом было вот это вот бесправие национальное, бесперспективность и понимание того, что ни царь, ни его окружение ничего менять не будут. Ну, детство у него сначала было обычное крестьянское, он хорошо ездил верхом, занимался дома, хорошо стрелял, занимался домашним хозяйством и так далее. Да, ему было лет, ему было лет 16, когда его арестовали. Арест его был связан с разбрасыванием листова, который он сам выпечатал Примаков. Вот и он на себя взял вину, потому что военное время за это полагалось, полагалось виселиться, тем более дома было оружие. А тех его двоих его подельников, которые с ним вместе взяли, они были старше, они были совершеннолетние, и бы, конечно, казнили по законам военного времени. Он взял вину на себя. Он был отправлен в эту... В Киев, в киевскую тюрьму. Там он вместе с политическими заключенными устроил забастовку и бунт против преследования политических заключенных. И за это был отправлен в тюрьму, это, в ссылку в Сибирь, в кандалах, ручных и ножных. Примерно это был 15 год, а уже в, в, этом, в феврале 17 -го года уже началась революция. В феврале 17 -го года. Вот он разоружил, как вы помните, это это самый жандармов в, этом, в деревне Абан, в селении Абан, и обеспечил возвращение на родину вот каторжников этих сильных. И когда он вернулся после февральской революции, призвали в армию, он был в 13-м пехотном полку. Первая мировая война продолжалась. Он получил вот эту начальную пехот... подготовку солдатскую, и потом был значит, назначен, выбран от делегатов полка в учредительное собрание, вот с двумя мандатами он прибывает в Петроград. Вместе с Антоновым Овсеенком и Петровским становится членом военно-революционного комитета. Подготавливает Октябрьскую революцию, организовывает это сам отряд рабочих этого завода Речкинского. И принимает участие в занятии Зимнего дворца. Потом бои с Калидиным, захватывает бронепоезд белых. И, в общем-то, его воспринимают уже как настоящего военного специалиста, хотя ему еще 19 лет. Это вот домик Примаковых в деревне Шуманы. Вот, тут сидит, значит, там где-то там дядя Володя, остальные все вот. Это вот, а вот так, как вот жила, это самый вот, вот домик, где он там жил, в Шуманах. Вот он. Вот этот Шмидт, а это он. Вот видите, как они были одеты, как были вооружены. Это снимок там 20 -го года примерно, 19 -го года. Где-то тут на картине изображен и Виталий Маркович. Вот тут он у них где-то. Вот, наверное. Вот. Это была выставка в этом... В каком там в, за, в, за, в зале, я уже забыл, в Москве. Это камеры с хроники, да, получается? Да, 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 да. После гражданской войны он поехал добровольно по предложению Сунерцена в Китай, там воевал. Он не знал, что пока он там значит, участвовал в мировой революции, уже к власти пробился товарищ Сталин. И он что-то не так вот сказал, доложил не так. Товарищ Сталин моментально уловил крамолу. И вот тут же перевели в 13-й стрелковый корпус в Новгороде из кавалерии. И все, и куку. -ку. Ну, ему здесь было примерно, ему было около 30 лет. Это, наверное, было до Китая, я думаю, это был где-то примерно 25-27 год, так вот, 28-й год. Но вот тут уже без усов, потому что он пока был в, эту, в гражданскую войну в червонных казаках, он с усами ходил, чтобы выглядеть хоть немного старше, потому что в 21 год командиру корпуса это не солидно. Я его очень мало видел. Очень мало видел. Почему? 
Значит, я родился в 27-м году, 8 февраля, так, а уже через 3-4 месяца у меня началось заражение крови, так. А родился в Новгороде Великом, на советской стороне, новгородец. Вот я там родился в Новгороде, у меня э, где-то полгода у меня уже не было, у меня месяца четыре было, было заражение крови. Детских хирургов там не было. Меня оперировали военные хирурги без наркоза. Я орал, конечно, кричал, грыжу паховую, потом меня оперировали, уж когда я большой стал. Вот 23 разреза, правая нога вся изрезана. И предложили, чтобы они завели другого ребенка, я все равно помру, потому что нельзя, чтобы ребенка, мне уже когда вот тут сделали разрез. Отец успел написать книгу о Китае, и все, весь гонорар дал ленинградскому профессору, которого привезли в Новгород Великий. Меня полоскали ваночки с морганцовкой, и я не помер. Вот, это уже был, значит, 28-й год уже, да. Год мы уже переезжаем в Москву. И тут, значит, моего отца назначают военным атташе в Афганистан. В 28 году Примаков поработал в Афганистане, публикует в «Правде» открытое письмо к своим товарищам, в котором он отказывается от, от участия в любой оппозиции. То есть его потом все эти обвинения в троцкизме в оппозиции вранье. Он, наоборот, он призывал всех военных, которые его знали, отказаться от борьбы, потому что он понял, После работы в Китае и в Афганистане, что мировой революции не будет, пролетариат объединяться не будет, и всякие споры и дрезги внутри партии добром не кончатся, потому что ни на какую поддержку ниоткуда рассчитывать нельзя практически. Вот. А мне уже делается три года, уже 30-й год. Вот. И тут выясняется, что последствия вот этого заражения крови таковы, что мне нужно каждое лето быть где-то на Черном море на юге, потому что иначе опять тело покрывается этими гнойными фурункулами, и опять надо будет резать и так далее, и так далее. Э, ну, вот я помню, как отец пришел, это мы тогда жили уже на Колобовском с мамкой, вот посадил меня к себе на колени, кораблики делал. Это он тогда вернулся из Японии. Он, значит, после Афганистана, и вот, значит, тут же, я ему говорю, вот почему, объясняю, почему я его мало видел. И вот, значит, военным отошел в Японию. Мамка вспоминала, он очень это был такой смешливый, очень любил музыку хорошую, классическую, народные песни любил и пел вместе со всеми, конечно. Классику любил, хорошо знал классическую литературу. Хорошо знал иностранные языки. Когда в Китае был, он подавал себя за канадского офицера и не попался. А потом он, когда вернулся из этого, из Японии, это уже был 31-й год, так или 32-й год уже, вот. И, значит, его посылают в Германию. И когда уже начинаются эти вот регулярные чистки партии, и когда он понимает, что вот эта слежка за ним – это не случайность. И вот все эти вот гибели там Зержинского и Фрунзе – это тоже не случайно, это политика Сталина. То он тогда, это, вероятно, был очень такой его очень продуманный хон, он отодвигается от нашей семьи, и вот начинается его, вот, так сказать, роман с Лилией Брик. Это 30 пятый год, член военного совета республики и так далее, и инспектор высших военных учебных заведений. Потом его переводят в Ленинград в 1935 году на роль заместителя командующего, снимают лишний ромб. Это уже была подготовка к аресту. Значит, генерал Журавлев рассказал, что когда он с Рокоссовским ездил к Примакову, то они оставляли далеко автомобиль, потому что за домом было внешнее наблюдение, они пробирались за дами. То есть вот все эти вот аресты, репрессии, вот это вовсе не 37-й год. Борьба со свидетелями Октябрьской революции, борьба с участниками гражданской войны, которые слишком хорошо помнили, кем был Сталин в действительности, она началась где-то в 25-м году успешно. Понимаете? 
и вот эта пробная смерть Дзержинского, пробная смерть Фрунзе, это была проверка на вшивость. Получилось, так? Вот потом Кирова застрелили. Получилось, так? И потом уже пошло дальше и дальше. Когда отец написал в какой-то статье, упомянул Сталина об собирательстве на Деникинском фронте, это был 1933 год, что ли, значит, мамашка моя, давай его дразнить, моя Мария Ронна. Вот. Говорит, ну он-то что делал? Ты же понимаешь, вот кем был Сталин? Вот, и отец, ну, отец-то понимал, кем был Сталин, но время-то было другое. Он говорит, ну он нам все-таки седло доставал, вот так. Но климат менялся. А после убийства Кирова, конечно, понеслось. У нас в этом доме на Патылихе, вот где я был, мы были на втором этаже, а из Эйзенштейн был на третьем. Вот. И там, в общем-то, людей забирали примерно раз в месяц. Мы, собственно, когда удрали вот из, из Колобовского, я помню, вот когда в окошко выглядывал, напротив нас в пятиэтажном доме жили, там и дом стоит, а напротив нас был э, трехэтажный дом. Ну, это дома еще от постройки дореволюционной. И обычно было де, э, зрелище, подъезжает автомобиль, хлеб написано, фургон, полуторка. Вот выходит двое в Тацком, заходит в дом, выходит втроем. Это было привычно. А когда оказалось, что в квартире, где мы жили, там одна тетя любит доносы писать, и двое соседей исчезли не случайно. Он, значит, а дома рванулись на эту самую на потыльку, там было спокойнее. Там мамку звали, фамилия Должик, это врач. Вот, а то, что у нее сын Примакова, вот в школе знали, а так я был сын доктора Должик, и все в основном. И, в общем, народ был очень порядочный. Его взяли в Ленинграде, привезли в Москву, и все, собственно говоря, вот в Ленинграде он был там с Лили Брик, так. Видели его там Рокоссовский и Журавлев, которые к нему приходили, вот. И тогда, в общем-то, дело совершенно не пахло арестом. Потому что, ну, слежка, слежка была непрерывная, так? О том, что он неблагополучный, вот тут у меня есть, это когда еще в 1933 или 1934 году, там он еще отдыхал в Кисловодске, по-моему, и к нему, значит, пришла эта жена Юрия Косубинского, вот из Марии Петровны Бош, да, Марии Петровны. И попросила, чтобы он заступился за Юрка, которого вот, ее в честь Юрия Косубинского назвали, которому, в общем, не давали ни расти никуда и так далее. Он уже тогда сказал, что если я заступлюсь, будет еще хуже. 40, до 1937 -го года, до мая 1937 -го, он был главный враг Сталина и этот самый заговорщик. Причем он был единственный арестованный, которого привозили в ЦК партии, и с которым лично беседовал Сталин, уговаривая его подписать показания. Остальных просто следователи били. А Тухачевский и Уборевич подписали вот показания, вот эту бредятину. Ну, я, тут, я, тут есть эти вот показания. После того, как им дали очную ставку с Примаковым, они его не узнали. Когда он признался во всем, ведь его арестовали где-то там в июне 36 -го года, так? 36 -го года. А вот признался он во всех этих предательствах страшных 21 мая 37 -го года, так? То есть он целый год не признавался. В течение 9 месяцев я запирался перед следствием по делу о Троцкистском контролюционной организации. В своем запирательстве дошел до такой э, наглости, что даже на политбюро перед товарищем Сталином продолжал запираться и всячески отрицал свою вину. Значит, он и перед Сталином отрицал. Товарищ Сталин правильно сказал, что Примаков трус, запираться в таком деле – это трусость. Действительно, с моей стороны это была трусость и ложный стыд, и обман. То есть человек, который, в общем-то, вот прошел через гражданскую войну и столько операций, вот он не был трусом, а вот тут он, дурак, начал запираться и обманывать товарища Сталина. Вот это вот то, что я одиночка была. То есть они вот, ну еще в одиночке он еще сидел при Ягоде. 
А уже вот эти избиения, пытки, это при, при этом, при Ежове начались. Буду нужен для работы, потому что я большевик, а не троцкист. Вот он, он подчеркивал, что он большевик, а не троцкист, понимаете? У меня ежедневно бывают сердечные припадки. Я совершенно ничего не знаю о семье, где она живы или здоровы или нельзя ли перевести меня в больницу и дать возможность по телефону позвонить домой. Вот. К нам приходил там какой-то сотрудник, там дома с ней беседовал. Он знал, что официальной женой Примакова в эту пору считалась Лили Брик. Она вообще была одета на КВД, ее никто не трогал. У него спросили, есть ли у него дети. Вот вы были в над вот должек Маря Рона. Он сказал, нет, детей не было, случайная связь. И кроме того, что у матери вот было это самое, мои метрики, ни хрена не было. А мне еще повезло тем, что все-таки фамилия Примаков, Примак в Украине распространенная. Это мне уже рассказывал, я не помню сейчас, кто из тех, кто был на этом на суде. Это я могу опять-таки по причине возраста и склероза вас обмануть. Они все запомнили э, слова Примакова, последние, которые он сказал, вот когда уходил во время процесса. Он обернулся к суде и сказал, что вот вы судите, мы погибаем невинные, а вот вы умрете след за нами, но вы уже будете виноваты в том, что вы нас осудили. Вот. Эти слова оказались пророческими, потому что потом Сталин расстрелял всех судей, которые его судили. Он убирал всех свидетелей.